ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸோட பேர் கேட்டால் நம்ம ஈஸியாக தமிழ்நாடு தெலுங்கானா ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகான்னு சொல்லிட்டே போயிடலாம் இந்தியாவில் இருக்கிற யூனியன் டெரிட்டரிஸோட பேர் கேட்டால் கூட நம்ம பாண்டிச்சேரி லக்ஷ்யதீப் அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டே போயிடலாம் பட் உங்ககிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா நம்மளுக்கே தெரியாமல் இந்தியன்ஸ்க்கே தெரியாமல் இரண்டு தீவுகள் அகேலகா அண்ட் அசம்ஷன் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு தீவுகள் வந்து இந்தியாவோட கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா அண்ட் இந்த இரண்டு தீவுகளும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியா கிட்டே கிடையாது கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல இந்த இரண்டு தீவுகளும் இந்தியாவோட தீவா மாறி இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா அண்ட் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றேன் இந்த இரண்டு தீவுகளும் அதாவது அகேலகா அண்ட் அசம்ஷன் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இரண்டு தீவுகளும் இந்தியா கிட்டே இல்ல இந்திய நாட்டுல இருந்து ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஆப்பிரிக்கா கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்களால் ஏத்துக்க முடியுமா வெல் இந்த வீடியோல நம்ம முடிகிறப்போ இது வந்து கதை இல்லாத மர்மம் அப்படின்லாம் பேச போறது <laughs> ஒரு <laughs> 200 ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தூரம் வரைக்கும் வந்து அந்த நாட்டு அந்த நாடு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் வந்து அந்த நாட்டோட நீர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதை தாண்டி இருக்கிற தண்ணி வந்து இன்டர்நேஷனல் வாட்டர்ஸ் அதில் யார் வேணாலும் போகலாம் யாருனாலும் வரலாம் அதில் வந்து எந்த நாடும் வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து யுனைடெட் நேஷன் சொல்லி எல்லாருமே ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா டிஸ்டன்ஸே வந்து ரொம்ப கம்மி இந்த இடத்துலலாம் வந்து ரெண்டு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டு இதுதான் போவோம் பார்டர் இதுதான் ஏன் பார்டர்னு நம்ம பிரித்து வச்சுக்கணும் பட் அதை வயசு இந்த மாதிரி மற்ற நாடுகள் எதுவும் கிட்டே இல்லைனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம அரேபியன் சியாக இருக்கட்டும் இந்தியன் ஓஷனாக இருக்கட்டும் பே ஆஃப் பெங்காலாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் வந்து இந்தியாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற தீவுகளாக இருக்கும் இல்லை இந்தியாவோட கண் இந்தியா வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து இந்தியாவோட வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு விஷயம் நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம வந்து புது ஒரு பயங்கரமாக டெவலப்டு ஒரு வேர்ல்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனாலுமே இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்திலுமே வந்து கடல் கொள்ளையர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக இந்த உலகத்தில் அதிகமாக இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க எஸ்பெஷலி இந்தியன் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு பகுதியில் கடல் கொள்ளையர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அதிகமாகவே இருந்துட்டு இருக்காங்க கடல் கொள்ளையர்களா யாரா அப்படின்னு கேட்குறீங்கல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த பைரேட் ஆஃப் த கரீபியன்ல ஜாக்ஸ்பர் ஒருவர் தெரியுமா அப்படியே கடலுக்குள்ள போயிட்டு யாராவது கடல்ல வந்து ஏதாவது பொருட்களை கொண்டு போனாங்கன்னா அவங்க அப்படியே கொள்ளை அடிக்கிறது சோ பேசிக்கா இந்த மாதிரி பைரேட்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுறவங்க இந்தியன் ஓஷன்ல பல வருஷமா அதிகமா இருந்துட்டு இருக்காங்க எஸ்பெஷலி இவங்க சோமாலியன் பைரேட்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுறவங்க சோமாலிய நாட்டோட பைரேட்ஸ் இவங்களோட மெயின் பொழைப்பே என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு இல்ல சைனாவுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாமே வந்து கடல் வழியா தான் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு கார் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இம்போர்ட்டட் கார் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு போன் வந்து இம்போர்ட்டட் போன் சொன்னாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபிளைட்ல வந்து இறங்க போறது இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஷிப்ல தான் வந்து இறங்க போகுது காரணம் ஷிப்போட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மண்ணை வந்து இன்னொரு ஊருக்கு விற்கிறதா இருக்கட்டும் கிரானைட் போறதா இருக்கட்டும் கோல் உள்ள வரதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து கடல் வழியா கப்பல் வழியா தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த ஒரு காரணத்தினால கடல்ல வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான <laughs> சொல்லப்படுறது நிறைய வச்சிருந்தாங்க இந்த லிசனிங் ஸ்டேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 
நம்ம வீட்டில் இருக்கிறப்ப தான் செல்ஃபோனில் எல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் பட் கடலுக்குள்ளே போகிறப்ப வந்து இந்த வாக்கி டாக்கி இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணி தான் பேசுவாங்க கரெக்டாக இந்த இதெல்லாம் வந்து ரேடியோ வேவ்ஸில் தான் ட்ராவல் ஆகும் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து நாம் நடுவில் வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி அடுத்தவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கிறத கேட்டுக்க முடியும் இதை ஏன்டா ஒரு அரசாங்கம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடல் கொள்ளையர்கள் வந்து எந்த கப்பலை தாக்க போகிறாங்கன்னு எப்பவுமே தெரியாது மேபி ஒரு கப்பல் ஃபுல்லாக வந்து வாழைப்பழத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர மாதிரி ஒரு கப்பல் இருக்கும் இல்லை ஒரு கப்பல் ஃபுல்லாக வந்து பெட்ரோல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு க்ரூட் ஆயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது விலை உயர்ந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு கடல் கொள்ளையர்கள் கம்ப்ளீட்டாக பிடிச்சி வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கப்பலோட ஓனர்கிட்ட வந்து நெகோசியேஷன் பெறுவாங்க உங்களுக்கு மக்கள் வேற இருக்காங்க இல்லை வேலை பார்க்குற சைலர்ஸ் இருப்பாங்க மரண இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருமே இருப்பாங்கல்ல ஸோ அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட நெகோசியேஷன் பேசுவாங்க இந்த நாடு வந்து எனக்கு இவ்வளோ காசு கொடுத்தேன் அதான் உனக்கு ரிலீஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்குமே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம ஊர் மீடியாவில் பெருசாக பேசுறது கிடையாது பட் கடல் வந்து இன்னைக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போர்க்களமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே காமனான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடல் கொள்ளையர்கள் வந்து எந்த இடத்த அடுத்து தாக்க போறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வாக்கி டாக்கியில் பேசுறப்போ இல்லை ரேடியோ சிக்னல்ஸ் மூலமாக பேசுறப்போமோ வந்து மற்ற நாடுகள் வந்து அதை எப்பவுமே லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓ அடுத்து இந்த கப்பலை தான் தாக்க போறாங்க இல்லை இந்த கப்பலை வந்து அவங்க தாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தன்னோட ராணுவ படையில் தன்னோட நேவல் ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதை உடனே அனுப்பிச்சு வச்சு அந்த கப்பலை வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து எல்லா நாடுகளும் வந்து எஸ்பெஷலி கடல் சைடு இருக்கிற நாடுகள் வந்து நார்மலாக பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி லிசனிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவோட ராணுவம் வந்து நிறைய இடத்துல வச்சிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து பேரலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா சவுத் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு சீ இருக்குது சைனாவுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சீ இந்த இடத்துல அவங்க வந்து லிசனிங் ஸ்டேஷன்ஸ் மட்டும் வைக்கல இதுக்கு பதிலாக வந்து அங்கே இருக்கிற நிறைய தீவுகளே அவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மண்ணுக்கடி அதாவது தண்ணிக்கும் கொஞ்சம் தண்ணிக்கடியில் புதஞ்சிருக்கிற தீவுகள் எல்லாம் வந்து அதிகமாக மண்ணை போட்டு ஒரு புது தீவே உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக ஏகப்பட்ட ஐலாண்ட்ஸ் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் என்னோட தீவு தான் இது ஏன் தீவுனா இதுல இருந்து இரநூறு நாட்டுகள் மேல் என்னோட இடம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி சைனா வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சைனா இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்து அங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிற நாடுகளை விட சைனா பெரிய நாடு அப்படிங்கிற காமிச்சுக்கிறதா இருக்கட்டும் இன்னொரு விஷயம் வந்து சைனாவுக்கு போயிட்டு வர எல்லா ஷிப்ஸும் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போயிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் மத்த நாடுகள் அந்த இடத்தை யூஸ் பண்ணிட கூடாதுங்கிற ஒரு உள்வேலையும் இருந்துட்டு இருக்கு ஏசியால பிகஸ்ட் கண்ட்ரி சைனாவா இருக்கணுங்கிறதுல சைனா ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வணிகம் பிசினஸ் தான் பிசினஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான பாதை வந்து நம்மளே உருவாக்கிக்கணுங்கிறதுக்காக கடலுக்கு நடுவில் ஆர்டிபிஷியல் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து சைனா நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் உருவாக்கிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இதே மாதிரி சைனா உருவாக்கிட்டு இருக்கப்ப இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் பண்றாங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இரண்டு மிகப்பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சைனா இன்னொன்று இந்தியா ஸோ சைனா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இந்தியாவோட கடலில் சுற்றி இருக்கிற குட்டி குட்டி தீவுகளில் வந்து சைனாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் அதிகமாக இறக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இந்தியாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸை விட சைனாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் அதிகம் இதுதான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ காரணம் வந்து சைனாவோட ஷிப்பு பயங்க நின்றுட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற குட்டி குட்டி தீவுகள் நிறைய வந்து சைனா வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஒன்று பிஸ்னஸ் வழியா இல்லை வந்து அவங்க ஊருக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து ஏகப்பட்டிங்க முக்கியமான <laughs> இந்த தீவுகளுக்கு நாங்க என்ன பண்ண போறோம் இந்த தீவை வந்து நாங்க பயங்கரமா டெவலப் பண்ணி தரோம் இதுல வந்து நாங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து நாங்க படிப்பு சொல்லி தரோம் இங்க வந்து வீடுகள் கட்டி தரோம் நாங்க எல்லாமே பண்றோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த தீவுகளை வந்து நீங்க எங்களுக்க
சாரி அசம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஐலாண்டில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுக்கு வந்து இந்தியா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் செலவழிக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்க எங்களுக்கு இதை தாங்க உங்க நாட்டு மக்களை வந்து இந்த தீவில் இருக்கிற மக்களை வந்து பொருளாதாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றது எங்களோட வேலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனா விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அசம்ஷன் ஐலாண்டா இருக்கட்டும் இல்ல அகேலக ஐலாண்டா இருக்கட்டும் இப்ப ரெடி ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல தான் சைன் பண்ணிருக்காங்க அஞ்சு வருஷம் தான் ஆகுது ஒரு தீவே டெவலப் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது ராணுவத்துக்கு ரெடி பண்றதுங்கிறது ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இந்த அஞ்சு வருஷத்துல வந்து இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லா உழைப்பையும் போட்டுட்டு இருப்போம் அதுல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வருஷ காலகட்டமா வந்து இந்த இரண்டு ஐலாண்ட்லயுமே வந்து டைம் ஜோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு கரெக்டா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம ஆப்பிரிக்கா கிட்ட இருக்கிற இந்த இரண்டு தீவுகள் வந்து இந்தியாவோட டைம் ஜோனை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க சூரியன் எப்ப வேணாலும் மேல வரட்டும் சூரியன் எப்ப வேணாலும் கீழே போட்டு ஆனா அங்க இருக்கிற இரண்டு தீவுல இருக்கிற மக்களுமே வந்து இந்தியாவோட டைம் ஜோனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க இந்தியன்ஸ் அதிகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்திய ராணுவ படை வீரர்கள் அங்க போய் இறங்கியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ரெண்டு நாடு ரெண்டு தீவையே வந்து இந்தியாவோட கண்ட்ரோல் கீழே வச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து அந்தமான் கிட்ட இருக்கிற அந்த யாருமே இறங்காத சென்டினல் ஐலாண்ட பத்தி பேசியிருந்தோம் பட் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு கேட்டகரி அது வந்து ட்ரைபல் மக்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கேட்டகரி குள்ள போயிடும் பட் இது கம்ப்ளீட்டா வந்து ராணுவம் இப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கேட்டகரி குள்ள இந்த மாதிரி இரண்டு தீவுகள் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட இருக்குன்னு யோசிக்கிறதுக்கே புல்ல இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற தீவுல வந்து பை டிஃபால்ட் ஒரு பிரச்சனையும் வரும் நம்ம ஊர் ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் போடுறதுக்கு எப்படி பிரச்சனைகள் வருதோ நம்ம ஊர்ல இன்னொரு ஒரு நாடு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரிஞ்சா எப்படி பிரச்சனை வருதோ அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் சில எதிர்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யும் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அகேலகாவா இருக்கட்டும் அசம்ஷன் ஐலாண்டா இருக்கட்டும் அங்க நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் இருந்துகிட்டு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை இதுல ஏன் நீ தேவையில்லாம நடுவில் போற நம்மளுக்கு காசு வரதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வழி இருக்குது இந்தியா கிட்ட தான் வாங்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எதிர்கட்சிகள் இரண்டு நாட்டிலையும் வச்சிட்டு இருக்காங்க ப்ரொட்டஸ்டும் இரண்டு நாடுகளிலும் வந்து பல வருஷமா போயிட்டு தான் இருக்கு பட் இதையும் மீறி அரசாங்கம் முடிவு பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு காரணத்தினால இது போயிட்டு இருக்குது அசம்ஷன் ஐலாண்ட்ல இது போயிட்டு இருக்கிறதுக்கான சேலஞ்சஸ் வந்து அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கே தவிர பட் இது கண்டினியூஸா ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி இன்னொரு நாட்டுல வந்து லிசனிங் ஸ்டேஷன் மட்டும் இல்லாம ராணுவ படை வீரர்களே உள்ள இறக்குறதுங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் உலக லெவலில் பாத்தீங்கன்னா யூகே அப்புறம் வந்து யூஎஸ் அப்புறம் சைனா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மிகப்பெரிய மூணு நாடுகள் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்ப இந்தியாவும் இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க சூஸ் பண்ண ரெண்டு ஐலாண்ட் இருக்குல்ல அசம்ஷன் ஐலாண்ட் அண்ட் அகேலகா ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இரண்டு தீவுகளும் அந்த நாட்டோட வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு தீவுகள் ஏன்னா இந்த இரண்டு தீவுகளை வச்சுதான் வந்து அந்த நாடுகளே வந்து நிறைய பேர் நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா முக்கியமான இடத்துல இருக்கிற ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தீவுகள் இந்த ரெண்டு தீவுகள் அந்த நாட்டு தலைவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்னு யோசிக்கிறப்போ ஓகே உள்ளுக்குல வந்து ஆயிரம் அப்போசிஷன் அது இதுன்னு பிரச்சனை அந்த உள்நாட்டு பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாடுகளுக்கு வந்து இந்தியா மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குது இல்ல சைனாவை வந்து கவுண்டர் பண்ணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல பட் இந்தியா மேல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா தானே அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ரிலீஸ் சைன் பண்ற அளவுக்கு அந்த நாட்டு மக்களுக்கு இந்தியன்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு யோசிக்கிறது ஒரு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவே எத்தனையோ பேர் வெளிநாட்டில இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஆனாலும் மனிதர்களுக்குள்ள இந்த நாட்டு பிரச்சனை பண பிரச்சனைங்கிறது ஏன் இவ்வளவு பெருசா போயிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் இந்தியா பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலை பட் சைனா இதை ஆரம்பிக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்தியா பண்ணிருக்கவே தேவையில்லை கரெக்டா ஏன் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு வேர்ல்ட் நம்மளால இமேஜின் பண்ணவே முடியல வேர்ல்ட் வார் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் இன்னைக்கு ஒரு நோய்னு வரப்போ தான் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு பார்டர் எல்லாம் கிடையாது சைனா மட்டும் தான் அடிப்பேன் இல்ல வந்து பக்கத்து நாட்டை மட்டும் தான் அடிப்பேன் எல்லாம் கிடையாது எல்லாரையும் போட்டு தாக்கிட்டு இருக்கு கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒரு மனிதநேயம் அப்படிங்கிற ஒரு